സൈറാം നമ്മുടെ സായപ്പ ന്യായമാ നമ്മ എന്ന കേക്കറമോ അത മട്ടും ദാ അവർ കൊടുപ്പാര് ന്യായമാ എപ്പടി വാൾറമോ അപ്പടി വാൾന്താ മട്ടും ദാ നമ്മ ന്യായമാവേ കേക്ക മുടിയോ അനിയായമാ വാൾന്തോ അബ്ഡീനാ അനിയായമാ ദാ കേപ്പോ കേക്കറതല കൂടെ சில വര മുറകൾ ഇരിക്കു നമുക്കുള്ള ഇരിക്ക കൂടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന അബ്ഡീനാ എന്ന കേക്കറോ അബ്ഡിൻ തെരിയാമലേ കേക്കറോ അത് എപ്പടി തെരിയാമാ ഇരിക്ക എപ്പടി വാഴണോ അബ്ഡീനെ തെരിയാമലേ വാഴ്ന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി എന്ന കേക്കറോന തെരിയാമ കേട്ടിട്ടേ ഇരിക്കുന്നതാലതാ ഉങ്ങൾക്ക് എതുവേമേ കിടക്കാമലേ പോയിടുது ഫസ്റ്റ് ഉണ്ണ ഉണവ് ഉടുക്ക ഉടൈ ഇരുക്ക ഇടം ഇതുതാ ഒരു മനുഷ്യനുക്ക് തേവയാണ് ഒരു വിഷയം ഇന്ത മൂന്നു ഇരുണ്ടാവേ പോദും അവൻ സ്വതന്ത്രമാണവൻ സന്തോഷത്തിൽ നിരമ്പി വഴിയിരവ അപ്പൊ ഉണ്ട ഉണവുക്കും ഉടുക്ക ഉടൈക്കും ഇരുക്ക ഇടത്തുക്ക് സമ്പാദിച്ച പോദും അളവാ സമ്പാദിച്ച നേർമയ സമ്പാദിച്ച നിമ്മതിയ വാടല கரெக்ட்டா அப்ப வந்து அளவில்லாம நம்ம பொருளை வாங்குறோம் انا அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறமா அப்படினா இல்ல சம்பாதிக்கிற அளவுக்குள்ள செலவு பண்றவங்க தான் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை மட்டும் தான் திறமையா இருக்கும் செதுக்கி வச்ச ஒரு வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்துல நல்லபடியா வாழ்ந்தா கூட மத்தவங்க நம்ம பண்ணக்கூடிய விமர்சனம் அளவுக்கு அதிகமா காயப்படுத்துற அளவுல போயிடுது நாலு பேரு எப்படி நம்மள வந்து நாலு வார்த்தைகள் சொல்லிடக்கூடாதுன்றத கவனமா இருக்கும் இன்னமும் பொழைக்க தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க ഇവനെ കല്യാണം പണി കൊടുത്തത് വേസ്റ്റ് എന്ന് സൊല്ലുവാങ്ക പൊണ്ണു വീട്ട് സൈഡില് പയ്യൻ വീട്ട് സൈഡിലും ചില വിഷയങ്ങൾ ഇരുക്കോ ആകെ മൊത്തം നമ്മളെ നാമ വാടവേ ഉടാത അളവുക്ക് അക്കം പക്കം ഇരിക്കവങ്ക ഒരു മാതിരി ആക്കിടുവാങ്ക നമ്മള് കടസീല യതുവുമേ ഇല്ലാത്ത അളവുക്ക് നടുത്തരവ് നിക്ക വെച്ചിരുവാങ്ക മുതല്ല ഉങ്ങൾക്ക് എന്നെ തേവ ഇരിക്കുന്നത് നീങ്ക തെരിഞ്ചുക്കോങ്ക അടുത്തവങ്ക ഇന്ത തേവകൾ ഉണക്ക് ഇരിക്കുന്നു சொல்லி നമ്മ செய்ய ആരംഭിച്ചു അബ്ദീനാ നമ്മ വാൾക്ക വന്ന് എതിർപാർക്കര വാൾക്കയ കണ്ടിപ്പാ വരവേ വരാതെ സായപ്പവുടെ വിഷയത്തിലെ നിങ്ങ പാതിങ്ക അബ്ദീനാ നമ്മ എന്ന കേക്കറമോ അത എന്ത നേരത്തിലെ എപ്പടി കൊടുക്കണമോ അത കച്ചിതമാ കൊടുക്കറാങ്ക என்னோட வாழ்க்கையில பாருங்க நான் ஒரு காலத்துல பயங்கரமா கேட்ட நிறைய வேணும் கேட்ட காசு இல்லாம இருக்கறதால தான் யாரும் மதிக்க மாட்டேன்றாங்க நிறைய காசு வேணும் நிறைய பெரிய பணக்காரர் மாதிரி இருக்கணும் யார்கிட்டயும் எந்த இடத்துல பேசவே கூடாது அந்த அளவுக்கு திமிரா நடந்துக்கணும் அப்படினு நான் பிரே பண்ண ஆண்டவர் எல்லா கடவுள் கிட்டயும் கேட்ட பெருமாளுக்கு மட்டும் செல்வம் கொட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பெருமாள் கோயிலுக்கும் போனேன் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நின்று தீர்த்தம் வாங்கி கொடிச்ச பெருமாளே நான் நல்ல பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் எல்லாரும் முன்னாடி தலை நிமிர்ந்து வாழணும் அசிங்கப்படக்கூடாது நினைச்சதை எல்லாத்தையும் வாங்கணும் கடனை எல்லாத்தையும் தீக்கணும் நிறைய பேருக்கு நான் கடன் கொடுக்கணும் ஆனால் ரெகுலராக வேண்டின வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போன புரட்டாசி மாதம் அதுங்கே விடல அவங்க புரட்டாசி மாதத்தில் வேணா ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னாங்க எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை ஏன் நடக்கலை எதுக்கு நடக்கலைன்னு தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து அங்கே போனேன் இந்த இங்கே போனேன் நிறைய இப்போ சூப்பராக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ஹாப்பியாக இருக்கேன் நமக்கும் ஆசை அடடா நமக்கும் ஹாப்பியாக வாழணுமே வறுமைய இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்லாம் என்னென்னமோ கற்பனை 
எல்லாரும் வாழும்போது ஏன் நம்ம வாழ முடியாது ஒரு பொறாமத்தனம் ரொம்ப காண்டாயிடுச்சு பயங்கரமா பொறாம அடுத்தவங்க மேல இதெல்லாம் சாயப்பா என் லைஃப்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு இடத்துல என்னை பற்றி புரிஞ்சிக்காம வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சிக்காம வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரியாமல் மனுஷங்கனா என்னன்னு தெரியாமல் எல்லா மேலேயும் ஒரு கடுப்பு எவனெல்லாம் வந்து ஃபாரின் காரில் போகிறாங்களோ அவங்க மேலெல்லாம் கடுப்பு யார் யாரெல்லாம் நமக்கு கீழே இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் மட்டப்படுத்துறது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு சே என்ன வெறிகொண்ட மாதிரி போயிட்டுருக்கோ நமக்கு எதுவும் வெறி ஏறிடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு ரீகால்குலேஷன் நாலு மாதம் கூட இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே அது திடீர்னு எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அப்புறம் தான் நோட் பண்ணால் ஒருத்த என்னை வந்து நல்லா உசி பேத்திட்டான் உன் திறமைக்கு நீ எல்லாம் எப்படி இருக்க நான்லாம் பாரு பேசவே தெரியாதவனாலாம் எப்படியா இருக்கிற எப்படி என்ன மாதிரி இருக்கிற அப்படின்னு உடனே நமக்கு போங்க அடப்பாவி நீயே எப்படி இருக்கிறியா நான் என்னடா எனக்கு தான் பேச தெரியும் இப்போ ஒரு பொருளை வந்து குதிரையை கடு கழுதியாக நினச்சி விற்க தெரியும் கழுதியை குதிரையாக தெரியும் அந்த திறமை இருக்குது பேச்சு திறமை நிறையவே இருக்குது நம்மளால் பண்ண முடியலையே நீ எல்லாம் பண்ணிட்டியேன்னு சொல்லி அவன் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேர்ன் பண்ணதுக்கு காரணம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக டேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் ஆளுங்க இருக்காங்க கெட்டதை ட்யூன் பண்ணுறதுக்கும் ஆளுகள் இருக்காங்க ரெண்டு இடத்துலையும் சாமார்த்தியமாக இருக்காங்க சாமார்த்தியமாக வாழ்ந்தால் இந்த மாதிரியான ஆளுங்களை யார் தேவையோ அவங்கள வச்சுக்கலாம் யார் தேவையில்லையோ அவங்க பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாக நம்ம டெவலப் ஆகிருக்கலாமோ என்னமோ அப்போ வந்து கடவுள்கிட்ட கேட்குற தோரணை நான் நிறைய காசு வேணும் நிறைய ஆடம்பரம் வாழ்க்கை வாழணும் காரு வேணும் பங்களா வேணும் கையில் ஒரு பிரேஸ்லெட்டு செயினு செம்மையாக வாழணும் அடுத்தவன் வைத்தறிச்சல் படுற அளவில் வாழணும் அடுத்தவனோட வைத்தறிச்சலை கொட்டிக்கிற அளவுக்கு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்டால் அவருக்கு காதே கேட்கல ஏன் காதை கேட்கலன்னா நியாயமாக கேட்டிருந்தா மனுஷன் அள்ளி கொடுத்துருப்பார் நம்ம கேட்டதெல்லாம் அநியாயமாக கேட்டமே அடுத்தவனோட வைத்தறிச்சல் படுற அளவுக்கு வாழணும் அப்படின்னா அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல பிடுங்கி ஒருத்தங்கிட்ட வந்து பிடுங்கி அதை நான் வச்சுக்கிட்டு வைத்திரிச்சல் போடுற மாதிரி வாழ்கிற மாதிரி இல்லை அப்போ தான் யோசிச்சு அடடா தப்பு பண்ணுறோம் தப்பு மேலே தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் கரெக்டான பாதையை செதுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மறுபடியும் ஆன்மீக வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசித்து யோசித்து முடிவு பண்ணி அப்போயும் சிலது சக்ஸஸ் ஆகலை என்னடா கடவுள் இருந்தாலும் தப்பு இல்லைனாலும் தப்பு எல்லாமே தப்பாக நடக்குது ஒரு வேளை நம்ம மேலே தான் தப்புன்னு அன்னைக்கு தான் ரெகக்னைஸ் பண்ண அட முட்டாளே ஓ மேலே தான்டா இவ்வளோ தப்பு நீ கரெக்டாக வாழ்க்கையாக அனுபவிக்கல கரெக்டான வழியில் போல அடுத்தவன் போகிற பாதையில் நீ போயிட்ருக்க அப்போ அடுத்தவன் அவன் வீட்டுக்கு தானே போவான் அவன் வீட்டுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் கதவை திறப்பாங்களா தெரியாத இடத்துக்கு போனால் கதவு திறப்பாங்களா தெரிஞ்ச இடத்துக்கு போனால் சமாளிக்கலாம் தெரியாத இடத்துக்கு போனோன்னா என்ன ஆகும் அடி தடி தான் ஆகும் அப்போ தான் யோசித்தேன் அவங்கவுங்களுடைய கர்ம வினைகள் அவங்களுடைய விதிப்படி அப்போ கர்மா அது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவனுக்கு விதி இருக்குது வாழ்கிறான் நமக்கு விதி இருக்குது ஏதோ ஒன்று நடக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் சாயப்பா வந்து சினிமா படத்தில் வர ஹீரோக்கள் மாதிரி சும்மா அப்படியே கம்பீரமாக கால் மேலே கால் போட்டு என்னடா இவ்வளோ நாள் எல்லா பக்கமும் சுற்றி நீ என்னை விட்டுட்டு என் கோயிலுக்கும் வந்த அப்போயாவது நீ திருந்து வந்து பார்த்தா கடைசியில் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டுட்டு தக்காளி சோறை சாப்பிட்டுட்டும் அதில் நிற குறைய பற்றி பேசிட்டு நீ போகிற ஏன்னா ஒரு தடவை நான் பேசினேன் என்னடா அது சக்கரை பொங்கல் வரும்னு பார்த்தா இன்றைக்கி உப்புமா வந்துடுது உப்புமா நம்மளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு எதையும் கேட்டேன் சாப்பாடு போகிறவங்க இங்கே சக்கரை பொங்கல் எப்போ போடுவீங்கன்னா அவர் மேலே கீழே பார்த்துட்டேன் வியாழக்கிழமை தான் அப்படின்னாரு ஓ வியாழக்கிழமைங்களா சரி ஓகே நோட் பண்ணிக்கலாம் வியாழக்கிழமை மதியானம் போனால் தக்காளி சாப்பாடு போட்டுட்ருக்காங்க என்னடா அது நமக்கு பிடிச்சது சக்கரை பொங்கல் தானே தக்காளி சாப்பாடு போட்டுட்ருக்காங்களே ஐயோ என்ன சரி ஓகே சாப்பிடுவோம் சரி நல்லா வேர்த்து உழுக சூடு பயங்கர சூடு சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் 
கொதிக்க கொதிக்க வாயில் போடுற சும்மா காரசாரம் ஓகே நைட்டு சக்கரை பொங்கல் நீ கன்ஃபார்ம் மறுபடியும் கே ஏ அண்ணா இன்னைக்கு சக்கரை பொங்கல் ஆ இருக்கு இருக்குப்பா ஓகே நைட்டு எட்டு மணிக்கெலாம் வந்தாச்சு ஆரத்தி பாட்டு ஓடிட்டு இருக்குது கூட்டம் ஓஹோ ஜேன்னு இருக்குது நம்ம நேராக அங்கெல்லாம் போகல அப்படியே சைடாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் கரெக்டாக ஆரத்தி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் சக்கரை பொங்கல் போடுவாங்களாமே அதனால் ஆரத்தி முடிஞ்சுது நேர கடை 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 கடன் போனோம் தட்டை எடுத்தோம் நல்ல திவ்யமாக சாப்பிட்டோம் அப்போல்லாம் ஞாபகம் வந்தது ஏண்டா அப்பையாவது நான் மாறுவேன் எங்கிட்ட வருவேன்னு பார்த்தா அப்பையும் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்றதுக்கும் உப்புமா சாப்பிட்றதுக்கும் தக்காளி சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கும் தானே வந்த எப்பயாவது நீ வந்திருக்கியவா அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா ரூபத்தில் என்னுடைய அண்ணா ரூபத்தில் அவர் பேர் வந்து கோவிந்தண்ணா சென்னையில் இருக்காங்க குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னாங்க ஓகே நான் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது ஏன் கேட்டேன் அவர் ஏன் கேட்டார் எதுக்கு கே இது பண்ண உண்மையிலே சொல்கிற அன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்ததால தான் என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் என் லைஃபே மாறிச்சு அப்படின்னா அதை தாண்டி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆள் நான் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னை ஃபில்டர் பண்ணி இப்படி தான் வாழணும் இது தான் வாழ்க்கை உன்னுடைய கோட்பாடுகள் எல்லாமே கரெக்டு இது தாண்டா வாழ்க்கைன்னு சொல்லி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவத்தை கொடுத்து 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 என்றைக்கு வரைக்கும் என்னை அவர் தூங்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் என்ன மட்டும் இல்லை என்ன மட்டும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நம்ம எல்லாரையும் தூங்காமல் கண்ணை சிமிட்டாமல் பெத்த குழந்த தன்னோட அம்மா எப்படி தன்னை குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்களோ என்ன தான் பண்ணாலும் நல்லா சாப்பிட்டாலும் குழந்த அழுதுச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக ஓடி வந்து என்னடா அது குழந்த அழுவுது அந்த மாதிரியான ஒரு அக்கறையோட இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னா அனுபவிச்சா மட்டும்தான் தெரியும் இங்கே நிறைய பேர் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் சில பேருக்கு தெரியல ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இவர் கும்பிட்டதால் வந்ததா இல்லை பழைய கடவுளோட கும்பிட்டதால் வந்ததா இல்லை நம்மளுடைய திறமையால் வந்ததா நீங்கள் எதை வேணாலும் நினச்சிக்கோங்க ஆனால் நம்மளுடைய திறமையால் வந்ததுன்றது மட்டும் நினச்சிடாதீங்க பழைய கடவுளை கும்பிட்டாலும் இந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் இனி வரப்பறைய கடவுளை கும்பிட்டாலும் கடவுள்ன்றது ஒரே தனம் தான் மனுஷனுக்கு எப்படி இயல்புகள் ஒரு மாதிரி இருக்குதோ அதே மாதிரி கடவுளோட இயல்புகளும் ஒரே மாதிரி தான் என்ன மனுஷன் அப்பப்போ கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணுவான் அப்பப்போ பிரச்சனையில் மூக்க நுழைப்பான் ஆனால் கடவுள் வந்து நல்லா வாழணுன்றது மட்டும்தான் கடவுளியோட எண்ணம் எப்படி பெத்த குழந்த பெத்த அம்மாக்கள் வந்து எத்தனை குழந்த இருந்தாலும் ஒரே குழந்த மேலே என்ன ஒரே மாதிரியான அன்பு தான் தான் குழந்தைங்களுக்கு வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் கடவுளுடைய இயல்பும் எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த ஜாதியாக இருக்கலாம் எந்த வழிபாடாக இருக்கலாம் வழிபாடே இல்லை கடவுளே இல்லைனாலும் நல்ல எண்ணத்தோடு ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தானா அவனையும் கடவுள் வந்து தாம் பக்கம் சேர்த்துப்பாரு அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்மளுடைய சாயப்பா அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கற எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது கரெக்டு தான் ஆனா நியாயமான வழியில பொருளை சம்பாதிச்சா நமக்கு நியாயமா இருக்கும் இல்லையா அநியாயமான வழியில பொருளை சம்பாதிச்சோம் காசை சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க அநியாயமா சம்பாதிப்பாங்க அடுத்த தலைமுறை கூட திண்டாடுற அளவில் அந்த காசு அப்படியே பாவப்பட்ட காசாக போயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையும் நல்ல முறையில் வாழணும் நேர்மையான முறையில் வாழணும் வாழ்கிறதுக்கு முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சுறுசுறுப்பு இருக்கிற இடத்துல சாயப்பா இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் துக்கமாக இருந்தால் கவலைகளாக இருந்தால் என்னத்தை சாதிச்சுடுவோம் அப்படின்ற ஒரு நினப்பும் மனசில் இருக்கணும் அப்போ நம்மளோட தேவைகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிக்கணும் நம்ம எதுக்காக வந்தோம் எதுக்காக வேலை செய்கிறோம் இதை மட்டும்தான் நம்ம கையில் எடுக்கணுமே தவிர எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அது இது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்க 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 நமக்கு வந்து ஒரு நார்மல் நிலைமையில் இருந்து அப்நார்மல் நிலைமைக்கு மாறிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வைத்தியம் பிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஆகும் அதனால் நார்மலாக இருப்போம் 
நல்லா பாருங்கள உங்க மனசு பதட்டப்படாம இருக்கும்போது அளவுக்கு அதிகமா சந்தோஷமா இரு இருக்கும் போது உங்க மனசுடைய படபடப்பு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக தான் இருக்கும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஹார்ட் பீட் அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் பதட்டமா இருந்தால் தான் ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சந்தோஷமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான மனநிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம்னு ஆய்வு சொல்றாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் இங்கே ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா சந்தோஷமான விஷயத்தையும் துக்கமான விஷயத்தையும் மனசில் கொண்டு வராதீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவரோட தாங்கிக்க முடியாது அப்போ இந்த சந்தோஷமும் துக்கமும் நம்ம மனுஷனுக்கு சோகத்தையும் துக்கத்தையும் தான் கொடுக்குதே தவிர அடுத்த வழியை வந்து காட்டல அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சந்தோஷமும் வேண்டாம் துக்கமும் வேண்டாம் எடைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அந்த நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு போதையா நான் சம்பாதிக்கிற நேர்மையா சம்பாதிக்கிற எல்லாரையும் அன்பா பார்க்குற என் கூட என் சாயப்பா இருக்காங்க அதை தாண்டி அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை கொடுக்கட்டும் நான் இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையோட நீங்க இருங்க இன்னைக்கு என்னுடைய லைஃப்ல ஒரே விஷயங்கள் தான் இது வேணும் அது வேணும் நான் கேட்கல பணத்தை தேடி ஓடல என்னுடைய வேலைகள் என்னவோ அதை நான் பெஸ்டா செய்யற நேர்மையா செய்யற என்ன லாபம் வைக்கணுமோ அதை நான் கரெக்டா வைக்கிற ஏன்னா நான் லாபம் வைக்காம இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி தொழில் பண்றவங்களுக்கும் அது பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது தொழில் தர்மம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது அந்த தர்மத்தை என்னைக்கும் மீறக்கூடாது ஒரு பொருளை வந்து வாங்குறோம் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அதை அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு மூன்று ரூபா லாபத்துல விற்கிறோம் இதுதான் தர்மம் அப்படின்னா வைக்கலாம் பத்து ரூபாய்க்கு இருக்கிற பொருளை ஒரு பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்றோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வழியில இன்கம் வரலாம் இல்லை கடன் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்தவனை கெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா எந்த ஒரு இடத்துலையும் வரவே வராது பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட லைஃப்ல நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் கடன் வாங்கி தொழில் பண்ணி அந்த தொழிலை திறமையா நடத்தாம வட்டிக்கு விட்டு பொருளை பொருளை வைக்கிற இடத்துல லாபத்தையும் சரியா வைக்காம எல்லாமே நாஸ்தி பண்ணி வீண் பண்ணி எத்தனையோ குடும்பங்கள் இடம் தெரியாத இடத்துல போயிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல கூலி வேலை செஞ்சு புழைக்கக்கூடிய அவல நிலையிலையும் நான் சில பேரை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்போ எந்த ஒரு இடத்துலையும் சரி தர்மத்தை மீறக்கூடாது அநியாயத்தை கையில் எடுத்து இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்கு அதை கையில் எடுக்கிறீங்களோ அப்போ உங்களுடைய சொல்லும் சரி உங்களுடைய செயலும் சரி உங்களுடைய எண்ணங்களும் சரி நல்ல விஷயங்களாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நல்லபடியாக வாழ்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம சாய்ப்பா வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீடித்த பொறுமை ரொம்ப ஒரு மனுஷனுக்கு அவசியம் நாலு பேரு மனசுல வச்சோம் அப்படின்னா சிரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கூட்டம் வரும் அழுகும் போது கூட்டம் எப்படி அலறி அடிச்சுட்டு ஓடுதுன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு மனசு சோர்வா இருந்தா அட்வைஸ் பண்ண ஆயிரம் பேரு திரண்டு வருவாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டு பாருங்களேன் இருக்கிற இடம் தெரியாம இதுல நான் அனுபவிச்ச உண்மை அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் அதனால எந்த இடத்துலயும் சரி நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை என்னைக்கும் விட்டு தர வேண்டியது அவசியமே இல்லை நீங்க படிப்படியா நல்லபடியா உயரணும் அப்படின்றது தான் சாயப்பாவோட எண்ணம் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உயர்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அடக்கத்தோட வாடணும் இறக்கத்தோட இருக்கணும் கருணையோட கருணை உங்க கண்கள்ல பொழியணும் எந்த இடத்துலையும் திமிரு இருமாப்பு வெட்டி பேச்சு தற்பெருமை இது மாதிரியான விஷயங்களை என்னைக்கும் கையில் எடுக்காதீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தா நீங்க என்ன ப்ரே பண்ணாலும் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அதே மாரி உங்களுக்கு ஒரு கிடைக்குது அப்படின்னா அது இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட கேட்ட வரம் இல்லை போன ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறதால 
அந்த காற்று அடிக்குது ஒரே பக்கம் தான் காற்று அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் காற்று எப்படி வேணாலும் அடிக்கும் ஒரு மழை வந்து ஒன்று வீட்டுக்குள்ளே பால்கனியில் எந்த பக்கமும் அடிக்கும் சில நேரத்தில் அந்த பக்கமும் அடிக்கும் காற்று எந்த திசையில் வேணாலும் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த திசையில் தான் அடிக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நமக்கு எல்லாமே பிரச்சனைகள் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம பண்ணுறது ரைட்டு அதனால தான் நான் நல்லா இருக்கேன் நிறைய பேர் பாருங்கள் அநியாயம் பண்ணுறவங்க நான் கரெக்டாக தான் இருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு கடவுள் வந்து எனக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாரு அப்படின்னு தெரியும் அவங்க அநியாயம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் அநியாயமாக சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் ஆனாலும் நல்லவங்க மாதிரி வேஷம் போடுவாங்க அவங்களும் வேஷம் போடுறதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் நமக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அநியாயமாக சம்பாதிச்சா தான் வாழ்க்கை அப்படி இருந்தால் தான் பழைக்க முடியும் இப்படிலாம் இருந்தால் ஒன்றத்துக்கும் உதவாதுன்னு சொல்லி எவனோ ஒரு நாலு பேர் நம்மக்கிட்ட நல்ல ஸ்க்ரூ ஏற்றிருப்பான் நம்ம சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அனுபவிக்கிறோமா அனுபவித்த உடனே நிறைய அதன் மூலமாக இழந்துருப்போம் வழி அனுபவிச்சிருப்போம் அவமானங்களையும் கடந்துருப்போம் அவமானங்களை அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் அந்த நேரத்தில் அவன் ஒருத்தன் உசிப்பி விட்டது இது எல்லாத்தையும் நம்ம மீட் பண்ணுறது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே இப்படி வாழக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி வேறு மாதிரி வாழ ஆரம்பிப்போம் அதில் சில பேர் சக்ஸஸ் ஆகுறாங்க அதுதான் சொல்கிறேனே கர்மாக்களுடைய விஷயமாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் எடுத்த முடிவு இல்லை அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க நம்ம எடுக்கிற முடிவு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல முடிவுகளுக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவன் நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க ஒரு துக்கத்திலையும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுதான் சாயப்பா என் லைஃப்பில் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிச்சிருக்க துக்கத்திலையும் அனுபவிச்சிருக்க ஆனால் சந்தோஷத்தில் அனுபவிச்சதை விட துக்கத்தில் அனுபவிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய நிம்மதி இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை என்னால் வர்ணிக்கவே முடியாத அளவில் இருக்குது துக்கத்தில் இருக்கும்போது எப்படிங்க தன்னம்பிக்கை வரும் சார் அதை ஒழுங்கு துக்கத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நிம்மதி வரும் ஆனால் எனக்கு வருது யாருக்காவது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீலிங் வந்துருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வர்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆள் எனக்கு சொல்ல தெரியலையா என்னென்னு தெரியல அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிற ஒரு ஆடியோ கொடுங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயத்தை சாய்ப்பானுக்கு கொடுத்தது மிகப்பெரிய வரமாக நான் நினைக்கிறேன் சொத்து வேண்டாம் சுகம் வேண்டாம் ஆனால் ஒரு துக்கத்தில் இருக்கும்போதும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு மூச்சு எனக்கு கிடைக்குது அமைதி கிடைக்குது ஆரம்ப என்னவோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸில் நான் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறேன் சில சில டைமில் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் பெட்டராகவே ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த அளவில் என்னோடய லைஃப்பை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேனோ என்னமோ தெரியல ஏன்னா நான் சரண்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் சாய்ப்பாக்கு தான் தெரியும் நான் சரண்டர் ஆகிட்டேனா இல்லையா அப்படின்னு ஏன்னா நம்மளாக ஒரு விஷயத்த நினச்சி இப்படி அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக ஆக மொத்தம் ஒரே விஷயத்த மட்டும் என்னால் திரும்ப திரும்ப சொல்ல முடியும் அவர் நம்மளை பார்த்துட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடிட்டு கூட பைக்கில் நூறில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டி நம்ம சாயப்பா அவர் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையிலே கிடையாது அவர் நகைச்சுவை உணர்வு ஜாஸ்தி கோபம் ஜாஸ்தி அமைதி ஜாஸ்தி எல்லா இடத்துலையும் நான் அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணும் போதெல்லாம் சாயப்பாலாம் சொல்கிறதில்ல செல்லன்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்றேன் இப்போ ரீசெண்டான டேஸில் செல்ல நான் கிளம்புறேன் செல்ல நான் தூங்க போகிறேன் செல்ல நான் இது பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் அதை செய்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நைட்டு தூங்கும் போது ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பெட்டுக்கு வருவேன் மறுபடியும் போய் பார்ப்பேன் மறுபடியும் பேட்டுக்கு வருவோம் இது ரொம்ப தப்பான விஷயம் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா ஒரு நிறைவோடு நம்ம வரதே இல்லை ஒரு குழந்தைய பார்க்கும் போது தான் கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா அது மாதிரி அப்போ அந்த அளவில் அவர் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குது எனக்கு அவ்வளோ கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை எக்கச்சக்கமாக நான் எதுவும் அந்த மனுஷங்கிட்ட கேட்கறதே இல்லை எனக்கு எதை கொடு அதை கொடு அப்படின்னு அதனால் கேட்காமலே 
நான் கேட்டா நான் எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுதோ என்னமோ தெரியல எனக்கு தெரியல எனக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மாற்றங்கள் என்னால சிலதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல என்னோட ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளுக்குள்ளேயே எனக்கு சில மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது எதையும் நான் கேட்கறதே இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் விளையாட்டா சொன்னா கூட அது உண்மையா நடத்துறாரு அது எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்குது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் படுக்க சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஓகே அதை வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சும்மா சாதாரணமான சொன்னோம் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு டைமிங்க்கு சொல்லிட்டு போகிறோம் மனசில் துளி கூட ஆசை கிடையாது ஆனால் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னும் போது ஒருவேளை அவரு தான் இது உந்துதலா இல்லை என்னுடைய விஷயத்தை வந்து ஐயோ நம்ம பையன் கேட்குறானே நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு பண்ணுறாரா அப்படின்னு தெரியல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல பேசுறது கேட்குறது ரியலாக சொல்கிற ஃபீல் பண்ணுங்க நான் வந்து இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க அந்த கோயிலுக்கு போக இந்த கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஜோசியர் கிடையாது இல்லை வாக்கு சொல்லக்கூடிய அதுவும் இல்லை சாதாரண ஒரு மனுஷனாக இருந்து நம்மள ஒரு மனுஷனாக இருந்து உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மனுஷனாக இருந்து சொல்கிற ரொம்ப 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 தங்கமான மனுஷன் நம்மளோட சாயப்பா நிறைய தருவார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இல்லை நான் கேட்டதை மட்டும் தான் தருவீங்களா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறேன் நீங்கள் தங்கமான மனுஷன் உங்ககிட்ட கேட்குற சிஸ்டர் பிரதர் எனக்கு இதை கொடுங்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து நான் கேட்கும்போது என்ன பண்ணி இந்தா எடுத்துக்கோ 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 சொல்ல மாட்டீங்க நான் வாங்கிட்டே இருக்கிற ரொம்ப போதும் போதும் ஒடுங்க ஒடுங்க என்னால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இமேஜ் பண்ணி பாருங்களேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம சாயப்பா எடுத்துக்கோடா ஐயோ இவர்கிட்ட கேட்டதே தப்பு தேவையில்லாமல் ஒரு இவர்கிட்ட கேட்டதால் பார் என்னமோ செய்கிறாரு இதை நான் எங்கே வச்சு பாதுகாக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையும் உங்களுக்கு வரலாம் கடனில் அவதி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பேமெண்ட் கட்டணும் கட்டணும்ல அந்த இடத்துல இதே மாதிரி தான் உங்களுக்காக ஒரு வாரம் எனக்கு அடுத்த அவர்ஸ் ரெட்டியாக இருக்கானுங்க வச்சு செய்கிறதுக்கு இப்போ இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கில் என்னடா இவங்ககிட்ட வர சொல்லிட்டேன் ஓயாமல் ஃபோன் அடிக்கிறேன் அவனுக்கு என்ன கமிட்மெண்ட்னு தெரியல அடுத்து ஆஃப் அன் அவர் தருவது என்னாச்சுங்க ஆயிடுச்சா இல்லைங்க தோ இந்த பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் மறுபடி பதினாலாவது நிமிஷத்தில் கால் பண்ணுவான் எத்தனை தடவை தான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் உடனே வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவான் கொடுக்க முடியாது என்ன பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி தான் ஒரு நம்ம லா லா லைஃப் வந்து போயிட்டு இருந்தது இவ்வளோ நாளாக ஸோ ஒரே விஷயந்தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிங்க கஷ்டங்களை அனுபவிங்க மறுபடியும் இந்த கஷ்டத்தை நம்ம சாய்ப்பா நமக்கு காட்ட மாட்டார் டெஃபினட்டாக உறுதியாக உத்தரவாதத்தோடு சொல்கிற இந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்களா இந்த மாதிரியான கஷ்டத்தை இனி நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவில் தான் இருக்குமே தவிர இதே மாதிரி கஷ்டம் உங்கள் லைஃப்பில் வரவே வராது அதனால் இதை நல்லா அனுபவிங்க சாய்ப்பவன் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு வைராக்கியத்தோடு நீங்கள் வாழுங்க தேவையானதை மட்டும் கேளுங்க அது கேட்கவே வேண்டாம் எதுவுமே கேட்காதீங்க இதை பார் உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகிட்ட நீ என்னோட அப்பா நான் உன் குழந்த உனக்கும் எனக்கும் இதுதான் டீலு நீ எனக்கு கடவுளும் கிடையாது என் குருவும் கிடையாது என் நண்பனுக்கு ஏ நீ என்னுடைய அப்பா அவ்வளோதான் நீ பார்த்துக்கோ நாலு பேர் கடங்காரம் வருவான் நீயே பதில் சொல்லு என் மூலமாக என்ன சொல்லுமோ அதை சொல்லு நான் எவனையும் நான் ஏமாத்தல ஓன் பிள்ளையாக இருக்க நான் எவனையும் ஏமாற்ற மாட்டேன் நானும் இனிமேல் ஏமாற மாட்டேன் நான் ஏமாந்ததால தான் இன்றைக்கி வந்து இப்படி உட்காந்து கிடக்கிற அப்படின்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக பேசுங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு ஏன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் உட்காந்து ஓவன்னு அழுவீங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் எல்லாத்தையும் பேசுங்க அப்படி பேசி பேசினா இப்படி உட்காந்து நின்றுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நடு தெருவில் அவர்கிட்ட போய் பேசுங்க சாய்பாட பேசுங்க சுயநலம் இல்லாத ஒரே மனுஷன் அவர் மட்டும்தான் மனுஷங்க எல்லாமே சுயநலம் மிக்க தான் மனுஷங்க தான் அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக வாடலாம் வாழ்ந்தா நல்ல ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் நைட்டு கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு இன்னொரு ஆடியோ வரும் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
எதுவாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜாய் சைரா